子弟啊，啊，你看那个小和尚，对着一碗水念经，又有点意思啊。包兄，你又有什么主意啊？过去逗逗他。哎，小师傅，要喝水你就喝，念什么经啊？啊，两位施主，我在念饮水咒，因为我师傅说过。一碗水里面有四万条小虫，我喝了水就杀了生，出家人是不能杀生的。哈哈，你念了饮水咒，这四万条小虫就不死了啊？啊，哦，这个，哎，这个我师傅没说过。这你就不明白了。这小师傅念完这饮水咒之后啊，就算这虫子全都吃到肚子里去，也都能超生啊！啊，是不是？一下子超生四万多条生命。我哪有那么大法力？哎，有，有，有，有，有。哎，小师傅，是哪个寺的高僧啊？啊，高僧不敢，小僧在少林寺法名虚竹。哦，原来是少林寺的高手啊！哎，来来来来来，咱们比试比试。哎、不不不不不，两位施主，小僧武功太差，根本不是你们的对手。哎呀，这几天没打架，手痒的难受。我们只是比试比试嘛，又不是来真的，你怕什么呀？哎，两位施主，小僧虽然试炼了几年武功，可是只是为了强身健体，不是用来打架的。哎，谁不知道，少林寺的和尚个个武艺高强，初学武功的和尚那是不准走出山门的。小师傅既然能下得了山，那想必是高手啊！哎，你不要误会。哎哎这就是少林武功啊！我看我们也不必去了啊！让你走了。哎，子弟，算了吧，就让他去吧。来，二开水。大爷，您的水。小二哥，来碗茶。好嘞。师傅慢用，是。哎，我听说啊，最近武林啊发生了一件不大不小的事儿啊。嗯，什么呀？说的这么玄乎。那个，素星河，嗯，叫聪辩先生，嗯，他摆了个棋局，叫真龙棋局。对对对，我也听说了，有很多武林高手都会去参加。我看到时候又有好戏看。说的是真龙棋局。那师傅一定也会去参加的。我去找那个叫苏星河的，不就可以找到师傅了吗？哎呀，师傅！在下顿玉，拜见苏老先生。哦，我也很喜欢下围棋，听说苏老先生设了个棋局，特地来请教请教的不得无礼！这不就是一盘棋吗？为什么要取那么玄的名字啊？叫什么？呃，真龙棋局。哎呀，你呀、啊、不懂就别乱说话。哦，这个可不是一般的棋局，有玄机在里头的。哦哦。天骄老天，武功盖世。天骄老天。师傅，师傅，有用，有用，有用，有用。
兄，你近来还好吗？师兄，师兄，哦，我怎么能把这件事情给忘了呢？师兄是不会说话的，也听不到我在说什么。丁春秋，嗯，你侮辱我们也就算了。不许对师傅不敬！说的对，你们还真是好徒弟呀、啊！啊，师兄，这么好的弟子就被你赶出了师门，哼，我还真羡慕你呀、啊！我让他们改头在我门下，他们谁也不愿意，哼，哪儿像我这帮弟子啊！师兄，你都一大把年纪了，又收了两个新徒弟。师兄，你怎么连小和尚也敢收啊？哦，呃，在下段誉，是来和苏老先生切磋棋艺的。你口气不小啊，敢跟我师兄切磋棋艺？嗯，哎，施主。你怎么在这儿啊？我是来找祖师伯的。好啊，原来你们都认识，那咱们都是朋友喽。师兄，快快快，先干什么？滚蛋！你们胆子越来越大了，怎么跟你师叔说话呢？啊！不要忘了，你们身上可都带着毒呢。那又怎么样？为了师傅，死又算什么呢？对。对。我只想跟我师兄下盘棋，你紧张什么呀？你紧张什么呀？啊！小僧鸠摩智，听说苏老先生布下真龙棋局，发出棋帖。在下对围棋也是痴迷不已，所以想向苏老先生讨教讨教
姑苏慕容府拜见苏老前辈。苏老前辈，呃，公子，公子，公子，公子你要小心呐、啊！棋局可是非同一般呐、啊！棋局里名堂颇深，不知道使了什么妖法。没错，解棋之人好像都会被是这棋局迷失心智啊。他心中只有他表哥一个人，就算以前跟我在一起，心里也只想着他表哥。原来是姑苏的慕容公子，久仰久仰啊！是星秀老怪，哈，原来是星秀派的丁先生，哈，我慕容父也是久仰你的大名。好，玄奈大师。老衲见过慕容公子啊，公子爷，这位是大理国的段公子。段公子，你好啊！啊，慕容公子，你好。你好，我可不好。啊，段公子，你也来了。啊，王姑娘。现在才看到我，慕容公子，你的武功还可以，棋艺就未必有什么建树了吧右下角的白棋也全死了，白棋还是输了。哼，你这不是瞎捣乱吗？你急着看，<笑>这个棋局本来就没有人可以解开，根本就是捉弄人的。我可不想浪费时间。不过慕容公子。你连我在边角的纠缠都摆脱不了，还想逐鹿中原实在没必要为了这么一盘烂棋，断送了自己的性命，舍弃家业。公子，这盘棋有迷幻术，公子不必再费心思了。王姑娘，王姑娘，王姑娘，你没事吧？王姑娘，你不要哭嘛，啊。谁会用六脉神剑？是大理的段正淳吗？哼，我们老大才是正牌的大理段氏，其余的全都是冒牌货。我徒儿也来了。四大恶人拜见聪辩先生苏星河，哼
。我们老大收到你们送来的请柬，心里很是高兴，特意把手中的事情都搁下了，前来下棋。施主的武功真是名不虚传呐、啊！当心走火入魔！嘿，哪儿来的小秃驴？竟敢说我们老大不行，是不是找死啊你啊！小徒弟，你可不能打伤这位小师傅啊！你这臭小弟子，看我不收拾！你忘了我们的约定了？还是想做乌龟儿子王？我可不想做乌龟王八蛋。你没事吧？多谢邓公子。嗯。施主，这棋局用正道是解不开的，全用偏门更是解不开。天无去路，后有追兵，正也不是，邪也不是，太难了。是啊，一个人由正入邪容易，要想回头，难呐。你是一失足成千古恨，要想回头，那是不可能的。是啊，我身为大理国的皇子，今天沦落到这个地步，实在是愧对列祖列宗。<笑>就算你现在躲过了，可将来你死了，你也无颜面对段氏现任。如果你还知道廉耻的话。那就去自尽。如果是这样的话，你还算是个英雄。我活着真是对不起段氏祖先。啊啊啊！呀！啊啊啊！啊啊啊啊啊没事吧？啊，你怎么样？段施主，退一步海阔天空啊！没事吧？没事，没事。我解不了棋局，我也不能看着他们走火入魔，丢掉性命。我去搅乱棋局。哎，你。啊！啊！我啊！本来是一片死棋，非要让我把你杀干净不可吗？老前辈，小宗不会下棋啊。小师傅这招棋虽然胡闹，但是前世曾经说过。这个棋局谁都可以来下。你这一招刺杀了一片白棋，总也是入局的一招。老前辈，小僧只是为救人性命，请前辈见谅。小秃驴，先饶过你。捣乱棋局，亵渎先师的毕生心血，那老夫可就不客气了
，老前辈，小僧。下棋便下棋，哪来那么多废话？我师傅的棋局是让你随便开玩笑的吗？我、啊。啊前辈，这样可以了吧？小师傅真乃天才呀、啊！可喜可贺，不敢不敢，这个不是我。这个秘密不要说出来，你自己要小心。阿阿弥陀佛，十六子道脱靴，真是闻所未闻呐、啊！哎。先师布下此局，几十年来无人破解，可今日，小师傅终于破解了这个真龙棋局，老夫真是感激不尽、啊哎。老前辈，小僧只是误打误撞，前辈太爱，实在是不敢当啊。哦，小师傅，请随我来。哎、前辈去哪儿啊？哎，祖师伯，去吧。你进去吧。啊，我，啊，哎，这这怎么进呢？既然没门，你就用少林功夫硬劈。哦，老前辈得罪了。进来了，为什么还要出去呢？谁？谁在说话？路是你自己找的，谁也不能救你。我这棋局布了几十年都没有人能解开，今天你破了我的棋局，还不快点进来？你，你的棋局？你是谁？我等了三十年。总算有人来了。哎呦！前辈，小
小孙可进来了。棋局，你的聪明才智，看来非同小可。小师傅，我送给你一件礼物，你走吧。小僧的棋艺其实是很差的，老前辈的棋局也不是小僧自己解的，礼物我是不敢收。要是老前辈有什么要帮忙的话，小僧会尽力的。你有这番侠义心肠，倒也不错。可是你的棋艺不高，功力浅薄，这倒也没什么。你能来到这儿，那便是缘分。那只不过……你这个相貌，不大合乎我的标准。呃，那既然小僧让前辈不高兴了，小僧就告辞了。啊、年轻人能有这样的傲气，也难得呀。小僧实在不敢狂妄，我是怕老前辈生气，所以才走。今日来解棋局的，有哪些人？哦，有我师叔祖玄难、大理段公子、慕容公子，还有四大恶人。<笑>当今天下的高手，都快来齐了。大理天龙寺的枯荣大师来了没有？除了我们少林寺的僧人之外，只有一位鸠摩智大师。我听说，最近武林中出了一个叫乔峰的，很了不起。他来了没有？没有。啊。完美的全才，一切随缘吧。你刚才说这棋局不是你解的，那星河为什么把你送进来？嗯，这是是小僧闭着眼睛乱走了一步，莫名其妙就解开了棋局。<笑>你闭着眼睛就能解开我的棋局，这说明我们有福缘。说不定以后你还能帮上我什么忙。好孩子，给我跪下磕头。
本门的规矩。少林功力全都化去了。什么？老前辈，我跟你无冤无仇，你干嘛这样害我呀？老前辈，为什么？叫师傅，你是你呀你的，没有半点规矩。哦，不不不不，我是少林弟子，我怎么能再拜你为师呢？<笑>你都磕过头了，你已经是我的徒弟了。啊？
学会本门的武功，发挥的功力还不到一场。我这七十年的功力，可都全传给你了。啊，七十年。师傅啊，我是少林弟子，不能欺师灭祖。你身上连一点少林的功夫都没有，怎么还算是少林的弟子呢？你的体内现在有七十年逍遥派的功力了，还不算是本派的弟子吗？逍遥派。哦。妈妈妈妈！啊！哎呀，哎呀，我怎么样？我我是不是着魔了？出家人不能杀生。我要你杀的是一个大恶人，他是我的徒弟，丁春秋。老前辈，他确实是个大恶人，只是我的这点功夫，你身上的功夫已经不在丁春秋之下。老前辈，他虽然是个大恶人，可是你不是说他是你徒弟吗？徒弟，他当年竟然敢谋杀我您的琴艺，那真是越来越高明了。
府上面的女子就住在这个山洞里。你让她看在我的面子上，给你指点指点。老前辈，我我恐怕不能去。我是少林弟子，我得跟我祖师伯回少林寺。如果天意是这样，一定要让恶人当道。那真是不可想象。哎哎，老前辈，你怎么了？啊？我把七十年的功力都传给你了，今天就是我的死期啊！你还不肯叫我一声师傅？师傅。好徒弟，你你一定要杀了丁春秋，替师傅报仇啊！嗯。先饶了你！哼，我们俩的账也该算算了。师兄，装了一辈子哑巴也够难为你了。少废话，我今天就要为师傅报仇，为逍遥派清理门户。到了，师傅。你现在是逍遥派的掌门人，山洞中的女子也会听你的号令。师傅，你老提起的那个女子，她到底是谁啊？她是我的师妹，也是我一生的遗憾。是我害了他，还有我自己。徒儿，师傅交代你的事情，都记住了吧？嗯，徒儿记住了。
帮你杀了丁春秋，我一定会做到的，不然太辜负你抓我孤立了。没事吧？好，师兄，我算你厉害。我们走，让他们去吧，不要追了。结了，丁春秋也被苏醒河打退了，这里边没有我们什么事了，我们走吧。那，那我那徒弟呢？要不要把他抓回去？今天天下英雄都在，先饶了他，下次再说吧。咱们走。二位。我现在必须进屋去处理一下本派的重要事情，失陪了。如果二位愿意在我这儿休息一下，我的徒弟们随时恭候，请不要客气。苏老先生，您客气了，您请便,便。小师傅，跟我来。苏苏师伯，居主。苏老前辈是武林高人。他要是有什么吩咐，你一概遵命。嗯，是祖师伯。师傅，你终于还是丢下了徒弟一个人先去了。师傅，师傅。哦，哎，坐，坐，前辈，我，我，逍遥派不孝弟子苏醒和，拜见本派新掌门。哎，老前辈，老前辈行此大礼，教小僧如何敢当啊？你是师傅的关门弟子，又是本派的掌门人，我虽是师兄，也应该给你磕头啊,啊！这个，这个如何敢当？小僧不敢当啊！师弟啊，我的这条命是你救的，师傅的心愿也是你完成的，我向你磕几个头，这是应该的。哎呀，我是少林弟子，我不能改投别派的。啊，你。本派掌门人的宝石指环都戴在你手上了，你，你，你就是本派的新掌门人了。不要了，这个给你。啊，我，我不要，收好。师弟，师弟啊，师弟
，你受师傅临死时的重托，怎么能够推卸责任呢？师傅将指环交给你，是不是叫你杀了丁春秋这个叛徒？是，但小宗武功太差，是恐怕不能完成这样的重任。师弟啊，这中间发生了许多事情，你都不知道。我丁春秋，他眼看当掌门人一点希望也没有了，他就暗下毒手，将师傅推下深谷，把我也打成重伤。啊！这个大恶人真是狼心狗肺，他禽兽不如、哎。阿弥陀佛，犯口戒了，罪我得以活命，是因为那时候他攻不破我所布下的。欺瞒遁甲之阵呐、啊！从此，我就装聋作哑，丁春秋倒也不敢再来捣乱了。哦，原来是这样啊！呃，师傅临终时有没有给你一幅什么图画之类的东西啊？呃，这个嘛……啊，你是掌门人。如果不愿意说，我也不再问了。不是不是，嗯，他要我到大理无量山去找他当年藏的武学典籍，还要我向画中的女子请教武功。可是这画上的女子不是王姑娘吗？嗯，难道他老人家拿错画了？王姑娘是谁？多大年纪啊？王姑娘就是慕容公子的表妹。看上去也就十来岁吧。这幅画至少是师傅六十年前所画，人的相貌也可能长得极其相似。你就按照师傅所说的去做，一定要杀了丁春秋，为师傅报仇啊、呃！这个，这，哎，这个小僧是少林弟子，我要回少林寺了，报仇的事儿，老前辈，我实在是师弟。掌门人呐、啊，你不听师傅的遗训，那师傅岂不白死了？小僧已深入空门，不能乱开杀戒。之前答应那位老前辈也是没办法的事情，反正反正，反正小僧是少林弟子，不能改头别派，胡作非为。你你说什么啊？玄南大师刚才对你说什么了？他他他让我听你的话。所以呀、啊，玄奘大师让你听我的话，我的话就是让你遵从师傅的遗命，做本派的掌门人，为师傅报仇啊！我们应该不是同路，不如就此别过了。哎，呃，同路同路，我久仰慕容公子大名。再说，我也很想跟慕容公子讨教讨教。段公子，道不同不相为谋，这道理你不会不明白吧？啊，公子爷。我们为什么非要跟他们一起走啊？再说了，王爷嘱咐我早点带你回去。别多嘴。啊，慕容公子，我真的愿意和你们一块儿走。表哥，就让他和我们一起走吧。随你便吧。表哥，他什么时候对我，那我对他表哥十分之一就好了。王姑娘，哎，公子，哎，公子爷，人家既然不喜欢我们，我们干嘛还跟着人家？不是有点死皮赖脸吗？你说我死皮赖脸？啊，不不不，呃，我是说，我是说我死皮赖脸。这条路又不是慕容家修的，为什么我不能走啊？再说。
那个慕容复老是欺负王姑娘，我必须保护她。真是有其父必有其子啊！王姑娘，王姑娘，你累了吗？要不要休息一会儿啊？段公子，你还跟着我们呢，你还是别跟着我们了。我说段公子，你们大理国的男人，是不是都有点那么啊？嗯，那么，呃，啊？我们大理国男人怎么了？哼，至少大理国的男人都懂得疼惜女子，不像有些人。这叫做窈窕淑女，君子好逑。君子，哼，跟屁虫吧？啊？哎你。<笑>哎，公子爷，咱们走吧，省得跟人家受气。不行，我要跟着王姑娘。你居然能够得到乌鸦子前辈的抬爱，乌鸦子前辈把他毕生的绝学传授给你，你真是福缘不浅啊！祖祖师伯，你不会怪弟子吧？不会，不会。哎哎，师傅，师傅，祖师傅，师傅，师傅，你怎么了？祖师傅，师傅，你怎么了？师傅，师傅，你怎么了？师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，苏青娥，你干嘛害死我祖师伯？你为什么要害他？你为什么要陷害我？我绝对不敢陷他，掌门人。你，你祖师伯是中了丁春秋的毒啊！你，你小心啊！你有人要。宋老前辈，你笑什么呀？啊，你怎么了？你笑什么呀？你为什么要笑啊？啊！宋老前辈，老前辈，老前辈。师父，师父，师父，师父，师父，师父身上可能有毒啊！师父中的是丁春秋的三孝销魂散，失去内力者中了此毒，三孝之后必死无疑呀！啊！师父，师父。师傅逐出师门，其实是师傅怕丁老贼来害我们，又不忍心将我们刺聋耳朵、割断舌头，才出此下策。今日要掌门答应，我们才能重回师门，否则我们几个到死都还是
无门无派的孤魂野鬼，在武林中抬不起头来。这掌门我是做不了的，但要是不答应他，他们会纠缠不清，不知道要到什么时候才放我走。还是先答应了再说吧。既然尊师已经答应你们重回师门了，呃，你们就是重回师门了，还担心什么？师弟师妹，掌门师叔答应我们重回师门了，大家快跪下磕头啊！快快快！多谢掌门师叔，多谢掌门师叔！大家快请起，快请起啊！哎，他们都去哪儿了？哦，慕容公子和少林派的众高僧，他们已经都各自回去了。哦，哎，那我也先走了。哎，掌门师叔，你要去哪里啊？你要去哪儿啊？我回少林寺啊。啊，掌门师叔，你回少林寺，那你什么时候再回来呀？呃，这个，哎，这个，我我我很快，很很快啊。掌门掌门师叔，掌门师叔。哎呦，哎呀，掌门师叔、哎，快快请起，掌门师叔，请起。逍遥派还等着你回来，重视大事呢、啊啊。好好好好好，我知道啊，我知道，哎，一定回来，一定。掌门师叔，掌门师叔，掌门师叔，掌门师叔，掌门师叔，掌门师叔，掌门师叔。